Réduire, voire même supprimer les bruits dérangeants dans une vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc que tu aies enregistré le son depuis un intérieur, depuis l'extérieur, qu'il y ait des bruits parasites comme le vent, des sifflements, un gros bruit, un bruit d'aspirateur ou autre, ou même des travaux, et bien suite à cette vidéo, tu pourras tout supprimer proprement, ça réduira potentiellement la qualité audio suivant la qualité de l'enregistrement de base, mais logiquement, la qualité ne sera pas trop impactée. Évidemment, avant de passer aux manipulations, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait, et du coup on peut passer tout de suite sur mon écran et aux manipulations. Tout d'abord, et tu t'en doutes, il va falloir que tu télécharges un logiciel de montage vidéo, comme Filmora 13 par exemple, donc tu as le lien directement en description, tu cliques sur téléchargement gratuit, donc une fois que tu as installé et lancé le logiciel, tu vas pouvoir cliquer sur nouveau projet. Une fois le nouveau projet créé, tu vas pouvoir importer du coup ton audio directement, alors moi j'ai que de l'audio, mais évidemment si tu as une vidéo en même temps, ça marche pareil. Donc là déjà dans un premier temps, on va écouter ce que ça donne sans rien modifier, donc avec le, le son brut. Test audio pour voir un peu la qualité pour enlever les bruits de fond donc là j'ai un ventilateur qui tourne quand même beaucoup j'ai ma chaise qui fait aussi un peu de bruit si je bouge par exemple les accoudoirs on va voir on va essayer d'enlever et de séparer tout l'audio pour garder uniquement une bonne qualité sonore. Voilà, donc tu as quand même vu que c'était pas forcément très clean. Il y a un bruit de ventilateur à fond à côté de moi. Il y a ma fenêtre ouverte, il y a le gain du micro qui est beaucoup trop élevé. Du coup, on entend les bruits de fond en permanence. Enfin bref, il y a vraiment rien qui va dans cet audio. Et du coup, on va voir comment l'améliorer directement. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour améliorer l'audio de ton enregistrement, c'est déjà dans un premier temps de cliquer sur ton plan. Et ensuite, tu as un menu qui va s'ouvrir. Donc là, tu auras le menu audio. Peut-être que tu auras un menu vidéo, mais toi, tu cliques bien sur le menu audio. Une fois sur ce petit menu, tu vas avoir pas mal de réglages. Alors, le premier très intéressant c'est la normalisation automatique la normalisation automatique va te permettre d'avoir un volume normalisé donc pas avoir des sons trop forts d'un coup pas avoir des sons pas assez forts d'un coup un son vraiment adapté équilibré et donc pas avoir un endroit où ça te déchire les oreilles et l'autre t'es obligé d'augmenter le son parce que sinon t'entends rien là vraiment ça va normaliser et c'est quand même beaucoup plus agréable par exemple maintenant youtube le fait nativement dans les réglages de la vidéo mais évidemment c'est mieux si tu le fais correctement à la base ensuite tu vas avoir la possibilité d'augmenter ou de baisser volume donc ça c'est assez classique pour le coup tu vas avoir également l'équilibre sonore si tu veux mettre le son un peu plus à droite ou le le son un peu plus à gauche. Ensuite, tu vas avoir un petit égaliseur avec des pré-réglages que tu vas pouvoir donc soit sélectionner, soit carrément régler toi-même. Et après, ce qui là va nous intéresser, ça va être tout ce qui est suppression de bruit. Alors, soit tu vas pouvoir améliorer automatiquement via IA ton audio. Ça marche plus ou moins bien suivant la qualité de base de ton audio. Tu vas avoir la suppression du vent qui, comme son nom l'indique, supprime les bruits de vent. La suppression du bruit standard qui, lui, en fonction du curseur, donc en fonction de l'intensité de la suppression, va plus ou moins supprimer l'audio. Mais attention à la potentielle dégradation audio, dégradation de ta voix en tout cas. Tu vas avoir la suppression de la réverbération. Donc ça c'est si t'as de la réverb dans ta pièce, par exemple il y a pas mal d'écho etc, c'est plutôt utile. La suppression du bourdonnement, ça quasiment tous les micros en ont plus ou moins en fonction de la qualité, de la qualité de la table de mixage potentiellement derrière. Mais voilà, ça c'est une option qui reste quand même utile à mettre peut-être à un degré un peu plus faible, mais voilà, ça reste quand même plutôt utile et ça dégrade moins difficilement la qualité de ta voix. Et ensuite tu as la suppression des sifflements qui comme son nom l'indique, un peu comme la suppression du vent, va supprimer les sifflements. Donc là dans mon audio, après tous les tests que j'ai pu faire, par exemple de l'amélioration de l'IA etc, le mieux, ce qui marche le mieux, ça va être la suppression avec du du bruit standard réglé à 70 évidemment en fonction de ton plan de ton enregistrement les valeurs ne seront pas du tout les mêmes donc là par exemple je vais te faire réécouter mon plan à l'origine mon audio à l'origine test audio pour voir un peu la qualité pour enlever les bruits de fond donc là j'ai un ventilateur qui tourne quand même beaucoup j'ai ma chaise qui fait aussi un peu de bruit si je bouge par exemple les accoudoirs on va voir on va essayer d'enlever et de séparer tout l'audio pour garder uniquement une bonne qualité sonore. Et donc là, je vais te faire écouter avec la suppression du bruit uniquement à 70, comme je t'ai montré. Test audio pour voir un peu la qualité, pour enlever les bruits de fond. Donc là, j'ai un ventilateur qui tourne quand même beaucoup. J'ai ma chaise qui fait aussi un peu de bruit. Si je bouge par exemple les accoudoirs, on va voir. On va essayer d'enlever et de séparer tout l'audio pour garder uniquement une bonne qualité sonore. Clairement, on voit la différence, on entend la différence, il y a quand même beaucoup moins de bruit de fond, il y en a quand même un peu, mais au moins ça ne dégrade pas la qualité de ta voix, ce qui est quand même un gros plus. Ça évite d'avoir une voix étouffée, un peu robotique, un peu pas très agréable à regarder en fait, enfin à écouter plutôt. Parce que mine de rien, sur YouTube, ça reste quand même très important d'avoir une bonne qualité audio, quitte à avoir une mauvaise qualité vidéo à choisir, l'audio ça reste vraiment principal. Et après du coup, une fois que tu as fait tous tes petits réglages, bah, tu n'as rien de particulier à faire, tu peux du coup exporter soit uniquement ton audio, soit directement ta vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été également utile pour sauver ton audio, même si comme je l'ai précisé dans la vidéo, si la qualité au sonore de base est pas exceptionnelle et qu'il y a beaucoup trop de choses à modifier, à enlever, le son va être grandement dégradé. Donc évidemment, je t'invite à te mettre dans un lieu confortable, pas avoir des bruits de fond, pas avoir des fenêtres ouvertes, un PC qui s'ouvre trop fort, un ventilateur sur soi, etc. Tous les bruits qui peuvent être parasites. N'hésite pas évidemment, si tu as des problèmes, besoin de plus d'informations, à poser directement tes questions en commentaire ou sur mon serveur Discord, qui est disponible directement en description. Et n'hésite pas également à liker, commenter
prochaine. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao